Hello guys, welcome to my YouTube channel Sufi's Dairy. In this video, we are going to talk about the life engine oil, how to change the oil filter, fuel filter and uh, reduction gear oda oil, how to change the oil, some basic 6 monthly checks, how to change the oil. Now, we are going to talk about the life port, port side and starboard side, left and port side, uh, left side and right side and so on. So, there are two life ports. Two life ports are going to do maintenance. And here we are going to do a fitter and an assistant. So, we are going to work with them. And now we are going to go to the US and the Swiss Canal. So, how are you going to work with them? Let's get started. Now, we So, we have to go to the America and we have to go to the Swiss Canal. We have to go to the Oman country. We have to go to the Oman country. We have to go to the cargo and discharge and load. Then, we have to go to Sri Lanka, Malaysia, China, Korea. So, we have to go to the rotation. So, we have to go to the other ship and the other ship. मैक्सिमम, सो कदल वन्ना हमें इधर आ रखे, नमादर ये पहुँच वन्ना नलार को। सो गैस पातिंग ना इधर तो उन्दे शिप मैनेजर इन सोलों, सो इन द सॉफ्टवेयर ये द कहा अभी ना शिप ले रखे कुड़िये ये ला मशीनरी सोड़े या प्लांट मेंटेनेंस वन्दे पात कर द कहा हूँ, एंड मशीनरीज के तेव पड़ पुड़िये and ship के deck people कुन देव बोर्ड अपुरी है stores ऐला में वंद पातेंगे ना इंदु ship manager इंग्रे software मूल्य माता order पनो and इधर वंदे ना मॉ order पन रो अपडे ना so buyer वंदे टे India ले ओ इल वेर ओवर country ले ओ इल अंद company की टा वंदे टे वांगी टे ship को वंदे ship इंदु port को वर्दो इप्पर suppose US को वर्दे अपडे ना US port ला delivery पन वांगे इल्ल ship वंदे Malaysia को वर्दे Sri Lanka वर्दे अपडे इधर लातीन डेलीवरी पन वांगे प्लस वन देता मशीनरीज कुला स्पेयर्स वन देते इंजन रूम ला स्टोर्स रूम ला वच्चर रूपों सो यंदा यंदा मशीनरी कुला यंदा यंदा पार्ट्स वन दे यंगे इरुक दे आधा दो लोकेशन आ वन देते इंदर शिप मैनेजर ला वन दे पाते क्ला सो इधर तो वरते नारायण यूज वन दे इंदर शिप मैनेजर ला इर so over company or over software on the other panga in the company law on the two ship manager in solita or software or other panga so now like lifeboat maintenance path is on a layer now already on the six monthly or yearly checks on the two panna popra have been sold to first to solar in the layer so other on the other which plan maintenance panranga dina इन द शिप मैनेजर वाचे था ऑफिस टीम वंदे तो ऑलरेडी आर्ड ऐड पनी वाचे रो पांगे इन द मदरे प्लान मेंटेनेंस रो के लाइफ बोट एस पर लाइफ बोट मैन्युफैक्चरर एडवाइस ओके यार लाइफ बोट मैन्युफैक्चरर अन्य इंजन मैन्युफैक्चरर रोडे एडवाइस पड़ी सो आउंगे वंदे तो प्लान मेंटेनेंस कुर्तर पांगे पाई इयर्स वन देते इन्दर चेक करना नो सही इन्दर माध्यम आउंगे वन देते एलाब्रेट आ उर प्लान मेंटेनेंस शेड्यूल वन दे कुर्तर पांगे सो आधा वन दे कंपनी ला उल्ला ऑफिस साइड ला इन्दर इन्दर शिप मैनेजर टीम इंग्रेस साइड ला इन्दर सॉफ्टवेयर ला वन दे ये तो चेक पांगे सो शिप ला वर्क बन रहा मेंटेनेंस पन्ने आप दिन सोली थे सेकेंड इंजीनियर सोने आ रखे हैं सो अंत मेंटेनेंस अदा ना पन्ना पोपरा जो स्टार्टिंग लाइन है इन्ना पन रहा आप दिंग रहता हूँ उन्हें तो उनके एक्सप्लेन पन रहा हूँ के वाह सो ना उन्हें तो ये ना कोई आईडी कुर्त रहूँगा आईडी उन्हें इधर था इन्होंने कंपनी आईडी एंड so when the ship manager opens it, there is a plant maintenance folder in that folder. So on the left side, there is a plant maintenance admin. So if you look at this, there is a plant maintenance. So I will go to this plant maintenance. So when I go to the plant maintenance, I have a job that is a lifeboat engine for 6 months and yearly maintenance. Next, the ship is a safety engine. So, there are lifeboats here. So, 
குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு ரைட் சைடில் ஃபோல்டர் இருக்கு இல்லையா தேர்ட் இன்ஜினியரும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ தேர்ட் இன்ஜினியருக்குன்னு பர்டிகுலர் டாஸ்க் எதுவும் கிடையாது ஸோ ஆல் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஸோ இந்த லைஃப் போட் மெயின்டெனன்ஸ் வேறு என்னென்ன பிளான் மெயின்டெனன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வரும் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு லைஃப் போட்டில் வந்துட்டு சிக்ஸ் மந்த்லி செக் வந்துட்டு அண்ட் இயர்லி செக் வந்து இவ்வளோ இது இருக்குது ஓகேவா நான் இதில் வந்து லைஃப் போட் இன்ஜின் சொல்லிட்டு இருக்குது ரைட் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஷோ டீட்டெயில்ஸ் போயிருக்கேன் சர்வீஸ் அண்ட் ரிமார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோன்னா இதில் வந்து என்னென்ன பண்ணணும் ஸோ என்னென்ன மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க சிக்ஸ் மந்த்லி அண்ட் இயர்லி செக்ஸ்க்கு வந்துட்டு என்னென்ன மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ கைஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்துட்டு லைஃப் போட் போர்ட் சைட் லைஃப் போட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஷிப்பில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஷிப் வந்து கடலில் மூழ்க போகுது அப்படின்னா இந்த லைஃப் போட்டை எடுத்துகிட்டு தான் எஸ்கேப் ஆகி போவோம் ஸோ இந்த லைஃப் போட் இன்ஜினுடைய சிக்ஸ் மந்த்லி அண்ட் இயர்லி செக்ஸ் தான் வந்து நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் இருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா போர்ட் சைட் லைஃப் போட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஷிப்பிங் டேமில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு போர்ட் சைட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் போர்ட் சைடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா போர்ட் சைட் லைஃப் போட்டோடைய மெயின்டெனன்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஷிப் அந்த லைஃப் போட்டுக்குள்ளே போயிட்டு உள்ளே இன்டீரியர் எப்படி இருக்குது அண்ட் இன்ஜினில் வந்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ண போகிறோம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறோங்கிறத வந்து நான் உள்ளே போயிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ உள்ளே வந்தாச்சு லைஃப் போட்டோடைய இன்டீரியர் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினுடைய ஆர் லைஃப் போட்டோடைய லோக்கல் கண்ட்ரோல் பேனல்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து பேட்ரி ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குது ஸ்டார்ட் அண்ட் ஸ்டாப் சுவிட்ச் ஃபார் இன்ஜின் இருக்குது அண்ட் லைஃப் போட்டோடைய இன்டீரியர் லைட்ஸு ஃப்ளட் லைட்ஸு சர்ச் லைட்டு எமர்ஜென்சி லைட்டு அதோட சுவிட்சஸ் வந்து இந்த கண்ட்ரோல் பேனலில் இருக்குது தென் இது வந்து ஸ்டியரிங் கேர் வீல் அண்ட் பிளாக் கலரில் தெரியலையா அது வந்துட்டு லிவர் ஃபார் இன்க்ரீஸிங் த ஸ்பீட் ஆஃப் த இன்ஜின் ஆர் டிக்ரீஸிங் த ஸ்பீட் ஆஃப் த இன்ஜின் அட் த சேம் டைம் யூ கேன் சேஞ்ச் ஓவர் த ரிடக்ஷன் கியர் ஓகேவா நீங்கள் ரெட் கலரில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் வந்து லைஃப் போட்டுடைய இன்ஜின் ஸோ இந்த இன்ஜினுடைய சிக்ஸ் மந்த்லி இயர்லி செக்ஸ் என்னென்னலாம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபியூல் ஃபில்டர் லுப் ஆயில் ஃபில்டர் கிராங்க் கேஸ் ஆயில் அண்ட் ரிடக்ஷன் கியர் ஆயில் அண்ட் ஏர் இன்டேக் ஃபில்டர் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அண்ட் கூலிங் மோட்டாரோடைய ஆன்டி ஃப்ரீஸ் கண்டென்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏர் இன்டேக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இது வழியாக தான் ஏர் வந்து உள்ளே வந்து போகும் இன்ஜினுக்குள்ளே ஸோ சைலன்சர் வந்து அதில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் கூலிங் வாட்டர் எக்ஸ்பேன்ஷன் டேங்க் ஆர் கூலிங் வாட்டர் டேங்க்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து இன்ஜினுக்கு தேவையான கூலிங் வாட்டர் வந்துட்டு உள்ளே இருக்கும் ஸோ இதில் தான் ஆன்டி ஃப்ரீஸ் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு செக் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபியூல் ஃபில்டர் கிரே கலரில் தெரியுது இல்லையா ஸோ ஃபியூல் ஃபில்டர் கிளியராக தெரியுதான்னு தெரில ஸோ ஓப்பன் பண்ணும்போது காமிக்கணும் கரெக்டாக தெரியும் ஃபியூல் ஃபில்டர் ஸோ இந்த சைடில் போர்ட் சைடில் வந்துட்டு இவ்வளோ இது இருக்குது இதை வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஒயிட் கலரில் தெரியுது பார்த்திங்களா இது வந்து லூப் ஆயில் ஃபில்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த லூப் ஆயில் ஃபில்டரையும் நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரினியூ பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ரெட் கலரில் கியர் மாதிரி தெரியுது இல்லையா ஸோ இது வந்து ரிடக்ஷன் கியர்னு சொல்லுவோம் ஸோ லைஃப் போட்டை வந்து ஃப்ரண்ட்டில் மூவாக வை வைக்கிறதுக்கும் அண்ட் கியர் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு பேக்வேர்ட்ஸில் ரிவர்ஸில் வந்துட்டு மூவாக வைக்கிறதுக்கும் இந்த ரிடக்ஷன் கியர் வந்துட்டு யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ரிடக்ஷன் கியருடைய ஆயிலையும் வந்துட்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் என்னப்பா இது ஓல்டு கண்டெய்னர் ஆயில் டர்ட்டி கண்டெய்னர் வச்சுருக்கே எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஓல்டு ஆயில் வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்மால் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கலர் கலராக இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கூலிங் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டி ஃப்ரீஸ் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்குது அதை வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி வாட்டரை செக் பண்ணி எடுக்கிறது எப்படி செக் பண்ணுறதுங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து அதிலேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃபியூல் ஃபில்டர் கிரே கலரில் நான் ஃபஸ்ட்டே காமிச்சேன் இல்லையா ஸோ இது வந்
இந்த பிளாக் கலரில் தெரியுது இல்லையா ஸோ இது வந்து அந்த ஆன்டி ஃப்ரீஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுடைய சக் பண்ணி அந்த வாட்டரை சக் பண்ணி எடுக்கிறதுக்காக ஸ்மால் பம்ப்பு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த க்ளீன் ரேக்ஸ் இருக்குது எதுக்காக அப்படின்னா ஆயில் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் அண்டு இந்த கண்டெய்னரில் உள்ள ஆயில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபிஃப்டீன் டபிள்யூ ஃபோர்ட்டி இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்மால் ஹேண்ட் பம்ப் வச்சுருக்கேன் ஓல்டு ஆயிலை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒயிட் கலர் வந்து சக்ஷன் ஹோஸ் எல்லோ கலர் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஹோஸ் அண்ட் அந்த லிவர் வந்து பம்ப் பண்ணுறதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் வந்து ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குது நாங்கள் வேறு ஒன்றும் பண்ணலை பேட்ரி ஸ்விட்சை வந்துட்டு ஆன் பண்ணியிருக்கோம் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பட்டனை ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இன்ஜின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இந்த இன்ஜினை வந்து மேனுவல் கிராங்கிங் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து பேட்ரி ஸ்டார்ட் தான் பண்ண முடியும் ஸோ இன்ஜின் வந்து நம்ம ஏன் ரன்னிங் கண்டிஷனில் வச்சுருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பிஃபோர் மெயின்டெனன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் கிராங்கேஸ் ஆயில் வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆயில் வந்து வார்ம் கண்டிஷனில் இருக்கணும் கோல்ட் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடாது எந்த அளவுக்கு கிராங்கேஸில் இருந்து ஆயிலை வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்கு வார்ம் கண்டிஷனாக இருந்தால் ஈஸியாக நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கோம் இன்ஜினுடைய ஃப்ரண்ட் போர்ஷனை தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அதை வந்து ஃப்ளை வீல்னு சொல்லலாம் பெல்ட் கனெக்டாக இருக்குது வேல் மெக்கானிசம் எல்லாம் இதில் வந்து கனெக்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ இன்ஜின் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம ரன் பண்ணியாச்சு இன்ஜினை வந்து ஸ்டா ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸோ ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டாப் பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இன்ஜின் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிட்டு ஸ்டாண்ட் ஸ்டெல்க்கு வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் வந்து ரன் பண்ணியாச்சு ரன் பண்ணி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரன் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஆயில் டிப்ஸ்டிக்கை எடுத்துகிட்டு ஆயில் லெவல் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு செக் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த பைப்பில் தான் வந்து ஆயிலை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் மேனுவல் ஹேண்ட் பம்ப்போடைய சக்ஷன் ஹோஸை வந்து இதில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு பம்ப் பண்ணி டிஸ்சார்ஜ் ஹோஸ் வழியாக உள்ளே இருக்கக்கூடிய கிராங்கேஸில் இருக்கக்கூடிய ஆயிலை வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் எந்த அளவுக்கு ரிமூவ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து கிளீன் ஆயில் வந்து ஃபில் பண்ணுவோம் ஸோ ஆயில் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபியூல் ஃபில்டர் அண்ட் ஆயில் ஃபில்டரை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு தென் வந்து ஆயில் வந்து ஃபில் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஆயில் வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்காப்புல அவரே ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டார் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஆச்சு நாங்கள் ஆயிலை வந்து சக் பண்ணி வெளியே எடுக்கிறதுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒயிட் கலரில் தெரியுது இல்லையா ஸோ இது தான் வந்து லூப் ஆயில் ஃபில்டர் ஆர் கிராங்கேஸ் லூப் ஆயில் ஃபில்டர்னு சொல்லலாம் ஓல்டு ஆயில் ஃபில்டர்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆயில் ஃபில்டரை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ண முடியாது ஸோ சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ என்கிட்ட வந்து நியூ ஃபில்டர் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா உள்ளே வந்து டர்ட்டியாக தான் இருக்கும் இது வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கு வந்து இந்த ஆயிலோடையே ரன் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால டர்ட்டியாக தான் இருக்கும் அண்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் தான் வந்து நாங்கள் வந்து ரன் பண்ணுவோம் அண்ட் இந்த ஸ்க்ரூ தெரியுது இல்லையா ஸ்க்ரூ இந்த த்ரெடட் பைப் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் தான் வந்து அந்த ஆயில் ஃபில்டர் வந்து சீட் ஆகும் தென் வந்து இந்த கிரே கலரில் தெரியுது இல்லையா ஸோ இது வந்து ஃபியூல் ஃபில்டர்னு சொல்லுவோம் ஃபியூல் ஃபில்டரை வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃபில்டரை வந்து ரிமூவ் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா ஃபியூல் வந்து ஸ்டில் இட் வ இட் வில் பி கம்மிங் அவுட் ஓகேவா ஸோ இது வந்து கண்டினியூஸாக ஃபியூல் ஆயில் வந்து வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் 
ஃபியூல் ஃபில்டரையும் வந்து க்ளீன் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ரினியூவ் தான் பண்ண முடியும் என்கிட்ட வந்து நியூ க்ளீன் ஃபியூல் ஃபில்டர் இருக்குது ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து நியூ க்ளீன் ஃபில்டர் ரெண்டு ஓரிங் இருக்குது சென்டரில் ஒரு ஓரிங் இருக்குது அண்டு சைட்ஸில் சைடில் வந்து ஒரு பெரிய ஓரிங் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபில்டர் வந்து இப்படி கீழே வந்து கீழ் கூடி மாற்றுறதுனால ஃபியூல் ஆயிலை வந்து ஃபில் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அந்த ஓரிங்கில் வந்து லைட்டாக ஃபியூலை வந்து டச் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் டேரெக்டாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடக்கூடாது அது வந்து இந்த ஃபியூல் ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ணும்போது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு அண்ட் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நம்ம ப்ளூ பாயில் ஃபில்டர் வந்து நான் காட்டியிருந்தேன் நான் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ரெட் கலர் ஃபில்டர் காட்டியிருந்தேன் ஸோ அதை வந்து எனக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ண பிடிக்கலை ஸோ அதனால் நான் எங்கிட்ட ஒரிஜினல் ஒயிட் கலர் இந்த புக் இந்த கம்பெனியோட ஃபில்டர் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபில்டரில் ஓரிங்கில் வந்து நான் ஆயில் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆயிலை வந்து இந்த ஃபில்டரை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபில்டருக்கு வந்து நீங்கள் வந்து லூ பாயில் வந்து ஃபில் பண்ண வேண்டியது இல்லை ஏன்னா இது சைட் வைஸாக நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுனால ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது தான் வந்து அந்த ஆயில் டிப்ஸ்டிக் ஸோ ஃபியூல் ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு அண்ட் லூப் ஆயில் ஃபில்டர் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இந்த சென்டர் மார்க்குக்கு வரைக்கும் இந்த ஆயில் வந்து நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணிக்கணும் ஸோ க்ளீன் கண்டெய்னர் எடுத்துக்கிட்டோம் ஃபானல் எங்கிட்ட இருக்குது ஸோ அவர் ஃபிட்டர் வந்து ஒரு சைடு வழியாக பிடிச்சிட்டு இருக்காரு நான் இன்னொரு சைடு வழியாக நான் ஆயிலை வந்து கிரங்கேஸ் ஆயிலுக்கு வந்து ஃபில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து டூ லிட்டர் டூ லிட்டராக செக் பண்ணி செக் பண்ணி ஃபில் பண்ணிக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிப்ஸ்டிக்கை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ ஆயில் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் அப் டு த லெவல் வரைக்கும் ஃபில் பண்ணியாச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணணும் செக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மெயின்டெனன்ஸ் இதோட முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ரிடக்ஷன் கியர் ஆயில் லெவல் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ஆயிலை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ இதை தான் வந்து ரெட் கலரில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ரிடக்ஷன் கியர் ஸோ ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டிப்ஸ்டிக்கில் ஆயில் லெவல் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் தான் டிபெண்டிங் அப் ஆன் த டிசைன் ஸோ முன்னே சொன்ன பண்ண மாதிரி கிராங்கேஸ் ஆயில்லேருந்து எப்படி வந்து ஆயில் வந்து ரிமூவ் பண்ணமோ கிராங்கேஸில் இருந்து ஸோ அதே மாதிரி ரிடக்ஷன் கியரில் இருந்தும் அந்த மேன் பம்பை யூஸ் பண்ணி ஆயிலை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஆயில் வந்து ரிமூவ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபனல் வந்து நான் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இது வந்து க்ளீன் ஃபனல் ஸோ செப்பரேட்டாக ஒரு ஃபனல் வச்சுருந்தேன் ஸோ இந்த ஃபனல் வந்து இதுக்கு வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆயில் வந்துட்டு ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ டிப்ஸ்டிக் லெவல் வந்துட்டு அந்த ரெண்டு மார்க் இருக்கும் லோ லெவல் அண்ட் ஹை லெவல் ஸோ இன் பிட்வீனில் வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா ஓகே ஸோ ஆயில் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் டிப்ஸ்டிக்கை வச்சுட்டு ஆயில் லெவல் எவ்வளோ இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதோட மெயின்டெனன்ஸ் வந்து முடிஞ்சிருக்கு நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஒரு செக் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னா இன்ஜினை வந்து ரன் பண்ணி ஃபியூல் ஃபில்டர்லேயோ இல்லை ஆயில் ஃபில்டர்லேயோ இல்லை வேறு எங்கேயாவது லீக் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணணும் ஸோ எந்த மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணாலுமே ஃபைனலாக லீக் டெஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் சில மிஷினரிஸ் ஒரு சில வேல்ஸ் அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ப்ரெஷர் டெஸ்ட் அண்ட் லீக் டெஸ்ட் வந்து பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக இன்ஜின் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நார்மல் ஃபியூல் ஃபில்டர் ஆயில் ஃபில்டர் ஆயில் தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்ஜினை வந்து ரன் பண்ணிவிட்டு வார்ம் கண்டிஷனில் ரன் பண்ணதுக்கப்புறம் எங்கேயாவது லீக் இருக்கா லீக் இல்லாமல் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இன்ஜினை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஆயில் லெவல் வந்துட்டு கம்மியாகவே இருக்கா ஸோ நம்ம ஃபில் பண்ணதை விட ட்ராப் ஆகிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ கிராங்கேஸ் ஆயிலையும் செக் பண்ணணும் அண்ட் வந்து ரிடக்ஷன் கியர் ஆயிலையும் செக் பண்ணணும் ஸோ நான் இப்போ வந்து சுற்றி முற்றி பார்த்துக்கிறேன் பார்த்ததில் வந்து இது வரைக்கும் நோ லீக்ஸ் ஸோ இன்ஜினை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நான் ஆயில் லெவல் வந்து ட்ராப் ஆகிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இன்ஜின் ஆயில் ஆயில் ஃபில்டர் ஃபியூல் ஃபில்டர் அண்ட் ரிடக்ஷன் கியர் ஆயில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு அண்ட் இன்ஜினையும் ரன் பண்ணி பார்த்தாச்சு டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு நல்லா இருக்குது நோ லீக்ஸ் ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் ஸ்டே சேஃப் பாய்